നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു മുഹൂർത്തം കൂടി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്പത്തൊമ്പതാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്കാണ് അതായത് മലയാളത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധേയമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ അവാർഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠമാണ് ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠം ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ഓരോ വർഷം തോറുമാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അൻപത്തൊമ്പതാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പാണ് ഓടക്കുഴൽ എന്ന സമാഹാരത്തിന് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് കിട്ടുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയ്ക്കാണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ജർമ്മൻ ഇറ്റാലിയൻ എന്നീ പല ഭാഷകളിലേക്കും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കാണ് കയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവലിനാണ് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഞാനിവിടെ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്കും ഒ എൻ വി കുറുപ്പിനും ഞാനിവിടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അവർ രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾക്കായിരുന്നു ഞാനിവിടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് പതിനെട്ട് മാർച്ചിന് പാലക്കാടിലെ കുമാരനല്ലൂർ എന്ന പ്രദേശത്താണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ജനിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കിത്തത്തിന് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ഈ ഒരു ബഹുമതി കിട്ടാൻ വൈകി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് അത്രയും അധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇതിഹാസം ബലിദർശനം ഇടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് ലോകം ഇവയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ അതിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് ആധുനിക കവിതകളിൽ ലക്ഷണമൊത്ത കവിതയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വനിതകൾക്കാണ് ഇതുവരെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാംഗ്വേജുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ലാനപീഠം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ അതായത് പതിനൊന്ന് തവണ പിന്നീട് കന്നഡ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കർണാടകയിലേക്കാണ് അത് എട്ട് തവണയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് തവണയായി കഴിഞ്ഞു ഏതൊരു മലയാളികൾക്കും അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഓരോ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാലത്തും ഓൾഡ് ജനറേഷൻ്റെ പഴമയുടെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ മോശമല്ല എന്നാലും രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ കളറാകുക എന്തായാലും വണ്ടർ മലയാളി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാകും അതുവരെ ബൈ